ஜேஆர்டிவி நேரிலுக்கு அடியன் லலிதாவின் இனிய விநாயகர் சதுர்த்தி நல் வாழ்த்துக்கள் வரம் தரும் ஸ்லோகங்கள் பகுதியில் இன்றைக்கி அருமையான ஒரு தமிழ் ஸ்லோகத்தை தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அந்த வகையில் முதல்ல இப்போ ஸ்லோகத்தை பார்க்கலாம் அதற்கப்புறமா விநாயகரை பற்றின சிறப்பு செய்திகளை பார்க்கலாம் வேழ முகத்து விநாயகரை தொழ வாழ்வு மிகுந்து வரும் வெற்றி முகத்து வேழவனை தொழ புத்தி மிகுத்து வரும் வெள்ளை கொம்பன் விநாயகரை தொழ துள்ளியோடும் தொடர்ந்த வினைகளை அப்பம் முப்பழம் அமுது செய்தொழிய தொப்பையப்பனை தொழ வினை அருமே இப்போ இந்த ஸ்லோகத்தோட பொருளும் பலனும் அப்படின்னு சொல்கிறத விட இது ஒரு தமிழ் ஸ்லோகம் அழகான தமிழில் வந்து பொருளையும் பலனையும் உள்ளடக்கி தான் இந்த ஸ்லோகம் சொல்லப்பட்டிருக்கு இதில் ஒரே ஒரு வார்த்தையை எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா தொப்பையப்பனை தொழ வினை அருமே அப்படின்னு வினைகள் போக தொப்பையப்பனை தொழ வேண்டும் அப்படிங்கிறதும் இருக்குது நடுவில் ஒரு வரிகளில் வந்து அப்பமும் பழமும் அப்படின்னு ஏற்கனவே நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் விநாயகர் வந்து ஒரு நைவேத்திய பிரியர் அப்படின்னு அப்பமுடன் அவல் பொறி கடலைன்னு அவருக்கு எல்லாம் பிரசித்தமாக சொன்னால் கூட இந்த கொழக்கட்டை அப்படிங்கிறது தான் அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் எல்லாராலையும் வந்து அன் அன்றைய தினம் வந்து கொழுக்கட்டை பண்ணி சிறப்பாக நைவேத்தியம் பண்ணுறாங்க இந்த கொழுக்கட்டை ஏன் வந்தது அவருக்கு நைவேத்தியமாக அதற்கு பின்னாடி என்ன இருக்குது அதனோட தத்துவம் என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் ஒரு சமயம் அருந்ததி அப்படிங்கிற ஒரு முனிவரோட மனைவி வந்து பிள்ளையார் வந்து அந்த காலத்துலலாம் ரிஷி பத்தினிகள்லாம் வந்து எப்படி அப்படின்னு கேட்டோன்னா ஒருத்தர் தன்னோட இல்லத்துக்கு வராங்க வரப்போகிறாங்கிறதுங்கிறது அவங்களோட ஞான திருஷ்டியாலே தெரிஞ்சுப்பாங்க அப்படி தான் அருந்ததி வந்து தன்னோட ஞான திருஷ்டியால் பிள்ளையார் தன்னோட ஆசிரமத்துக்கு வரப்போகிறாங்க அப்படிங்கிறத முன்னாடியே தெரிஞ்சுட்டு அவருக்காக வந்து ஒரு இனிப்பு பண்டம் செஞ்சால் அந்த பண்டம் தான் இந்த அருமையான கொழக்கட்டை அப்படின்னு அவள் எப்படி பண்ணியிருக்காங்க அருந்ததி அப்படின்னா இந்த வெள்ளை மாவு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா பொதுவாகவே கொழக்கட்டை அப்படிங்கிறது வந்து அரிசி மாவால் பண்ணுற ஒரு இனிப்பு பண்டம் அந்த அது வந்து ரொம்பவே சிரமம் எடுத்து தான் கொஞ்சம் பண்ணுவாங்க அதை பதப்படுத்தி அரிசியை பதப்படுத்தி அதை வந்து திருப்பியும் தண்ணியெல்லாம் விட்டு ஒரு சரியான பதத்தில் அதை வேக வச்சு சின்ன சின்ன சொப்பு கிண்ணங்கள் பண்ணி அதில் வந்து தேங்காயும் வெள்ளமும் சேர்த்த பூர்ணத்தை உள்ளுக்குள்ளே வச்சு அதை வந்து ஒரு கும்பு மாதிரி மூடி இப்படி வந்து ஒரு அழகான பதார்த்தமாக அது வெளியில் வரும் அது நம்ம வந்து பிள்ளையாருக்கு படைக்கிறோன்னு ஏன் அருந்ததி வந்து இப்படி ஒரு ஒரு பெரிய சிரமப்பட்டு இந்த மாதிரி ஒரு சொப்பு மாதிரி அரிசி மாவை வச்சு வேக வச்சு இத்தனை பெரிய ப்ராசஸ் பண்ணி அந்த ஒரு நைவேத்தியம் அப்படின்னு கேட்டோன்னா பொதுவாக அந்த கொடைக்கட்டைக்கு மேலே இருக்கிற அந்த வெள்ளை மாவு இருக்கு இல்லையா அதுதான் வந்து மாயை இந்த வெள்ளையாக இருக்கிற அந்த மாயை அப்படிங்கிறது தான் நம்மளோட உலகம் இந்த மாயையை தாண்டி நம்ம உள்ளே போகும்போது இனிப்பாக இருக்கிற அந்த பூரணத்தை பூர்ணமான கடவுளை அந்த இனிப்பான கடவுளை வந்து நம்ம அடையணும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறத விதமாக தான் இந்த ஒரு பதார்த்தம் அமைஞ்சிருக்கு ஒரு சின்ன இனிப்பு பண்டம் மூல மூலமாக ஒரு பெரிய விஷயத்தையே ரொம்ப சிம்பிளாக அருந்ததி வந்து நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க இந்த இனிப்பு பண்டம் அப்படிங்கிறது வந்து முன்னாடி காலத்தில் பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா இந்த கொழக்கட்டை அப்படின்னோடனே இந்த பிள்ளையாரி எறும்பெல்லாம் எப்போ வீட்டுக்கு வருமோ உடனே வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த கொழக்கட்டை நைவேத்தியம் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு விஷயமாக தான் இருந்தது ஏன்னா பிள்ளையார் எறும்பு வந்துன்னா கண்டிப்பாக கொழக்கட்டை கிடைக்கும் அப்படின்னு தெரியும் பிள்ளையார் சுவத்திக்கு மட்டும்தான் அந்த கொழக்கட்டை பண்ணுறது இல்லை பிள்ளையார் எறும்புகளை கண்ணில் பட்ட உடனே பண்ணி நாம் சாப்பிட்றதுக்கு இல்லை அந்த எறும்புகளுக்கு வந்து கொடுக்குறதாகவும் நம்மளுக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு ஏன் வந்து இந்த பிள்ளையார் எறும்பு இப்போ வந்து முதல்ல கொழக்கட்டையை பார்த்தோம் அந்த கொழக்கட்டை அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு சின்ன சின்ன ஜீவனுக்கெலாம் கூட ஒரு அது ஒரு உணவாக இருக்குது அப்படிங்கும்போது இந்த பிள்ளையார் எறும்பு அப்படின்னு வந்தோம் இல்லையா இந்த பிள்ளையார் எறும்புக்கு ஏன் வந்து அந்த கொழக்கட்டையை வந்து பிடிச்சமாக போச்சு ஏன் பிள்ளையார் எறும்புக்கு பிள்ளையார் எறும்பு அப்படின்னு ஒரு பேர் வந்தது அதுக்கும் பின்னாடி கண்டிப்பாக ஏதோ இருக்கணும் இல்லையா இப்போ அதை பற்றி தெரிஞ்சுப்போம் பிள்ளையார் எறும்பு அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த உமா உமாவான பார்வதிக்கு வந்து என்னாச்சு அப்படின்னா அவருக்கு சந்தேகம் ரொம்ப நாளாகவே இருந்துட்டுருக்கு இருந்தாலும் தன்னோட முன்னாடி வந்து போயின்ட்டு இருந்த இந்த கருப்பு எறும்புகளை பார்க்கும்போது இந்த எறும்புகளுக்கெல்லாம் கூட வந்து நம்ம ஈஷன் வந்து சரியானபடி உணவு கொடுக்குறாரா அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் வந்தது அதனால் அவங்க வந்து என்ன பண்ணால் அப்படின்னு கேட்டோன்னா சரி இதை நம்ம வந்து ஒரு ஒரு டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த எறும்புகள் எடுத்து ஒரு சின்ன பாத்திரத்தில் கொஞ்சோண்டு காற்று போகிற மாதிரி வச்சுட்டு மூடி வச்சுட்டா இந்த மாதிரிலாம் பண்ணும்போது இதெல்லாம் ஈசனுக்கு தெரியாதா என்ன வச்சதுக்கப்புறமா இதுக்கு எப்படி உணவு போய் சேர்றது அப்படிங்கிறத வந்து பார்க்குறதுக்காக பார்வதி வெயிட் பண்ணிட்டுருக்கா மறுநாள் வந்து பார்க்கும்போது எறும்புகள்லாம் வந்து நேற்றி கூட சோர்வடைஞ்ச
அந்த இந்த உணவு வந்து நீங்கள் கொடுத்துருக்கீங்க அப்படின்னு நினைக்கும் போது தான் எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கு ஏன் நீ மூடி வச்சுட்டா நான் அதுக்கு உணவு கொடுக்க முடியாதா என்ன அப்படின்னு இது இதெல்லாம் உனக்கு தெரியாதா அப்படின்னு கேட்கும்போது இந்த இந்த உலகத்தில் இருக்கிற அனைத்து ஜீவனுமே உன்னோட செல்ல பிள்ளையான பிள்ளையாரோட வயிற்றில் தானே இருக்குது அப்போ நீ கொடுக்குற உணவு அதுக்கு கண்டிப்பாக போய் சேர்ந்துடும் இல்லையா இதுக்கு எதுக்கு எனக்கு ஒரு இதை வச்சு அதை அது மூலமாக நீ சொல்லணுமா அப்படின்னு கேட்குற கேட்டோன்னா அப்போ தான் வந்து பிள்ளையாருக்கு வந்து உணவு கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஆனந்தபூர்ணத்துக்கு வந்து பார்வதி இம்மிடியட்டாக போயிடுறாங்க அதுக்கப்புறமா வந்து இந்த பிள்ளை அதாவது இந்த எறும்புகள் வந்து அது வரைக்கும் வந்து பிள்ளையார் எறும்பு அப்படிங்கிற பேர்லாம் அந்த எறும்புக்கு இல்லை ஏன் அந்த பிள்ளையார் எறும்புக்கு பதிலாக லக்ஷ்மி எறும்பு சிவன் எறும்புன்னு கூட வச்சிருக்கலாம் பிள்ளையாருக்கு அதாவது பிள்ளையாறு மூலமாக பிள்ளையார் மூலமாக உணவு கிடச்சி அதை வந்து சாப்பிட்றதுங்கிறது இந்த உலகத்துக்கு தெரிவிச்ச அந்த ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடச்சிது இல்லையா அதுக்கப்புறம் தான் இந்த எறும்புகள் வந்து பிள்ளையார் எறும்புகள் அப்படின்னு வந்து நம்மளுக்கு அழைக்கப்பட்டு பிள்ளையார் எறும்புகளை கண்ட உடனே வந்து அதற்கு ஏதாவது ஒன்று கொடுக்கணும் அப்படின்னு எறும்புக்கு கூட நம்ம வந்து சேவை செய்யணுங்கிறது வந்து நம்ம இந்த பிள்ளையார் எறும்புகளோட கதையிலேருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இப்ப மீண்டும் ஒரு முறை இன்னைக்கு சொன்ன ஸ்லோகத்தை சொல்லலாம் வேழ முகத்து விநாயகரை தொழ வாழ்வு மிகுந்து வரும் வெற்றி முகத்து வேழவனை தொழ புத்தி மிகுத்து வரும் வெள்ளை கொம்பன் விநாயகரை தொழ துள்ளியோடும் தொடர்ந்த வினைகளை அப்பம் முப்பழம் அமுது செய்தருளிய தொப்பையப்பனை தொழ வினை அருமே காயினவாச்சா மனசேந்திரியைர்வா புத்தியாத்மனாவா பிரகிருதேகே சுபாவாத் கரோமியத்தியத் சகலம் பரஸ்மேஹி நாராயணாயதி சமர்ப்பையாமே சர்வம் லலிதார்ப்பணம்